Jama'a barka da saki saduwa da ku a cikin shirin ga daga tattalin labaran duniya da kuma wasanni daga nan BBC. Ana ci gaba da tashin hankali a Tunisia yayin da masu zanga zanga ake nuna adawa da matakan tsuke bakin aljihun gwamnati. Yanzu yawan mutanen da aka kama ya zarta 600. Zamu ga halin da ake cike a birnin Mosul na Iraki wanda ada ake hannun kungiyar AS, amma yanzu sojojin Iraki ne ke iko da shi. Ko kuma rahoto akan yadda ake amfani da jirgin saman nan marasa matuki wato drone wajen kai magunguna yankunan karkara a Malawi. Mutane fiye da 600 ne aka kama a Tunisia a wannan makon. Sakamakon wasu jirin zanga zangar nuna adawa da matakan tsuke bakin aljihun gwamnati. A daren jiya ma masu zanga zangar sun yi mummuna artabu da jami'an tsaro. Shekaru bakwai bayan da Tunisia ta koma bisa ta farkin demokradiya dai har yanzu an kasar da dama na rayuwa cikin mummunan matsin tattalin arziki Kadir Hotan Haruna Shehu Malabajos Mutane a Tunisia suna ci gaba da nuna bacin ransu An cinna wa wani wurin zubar da shara wuta a gundumar Etta Damon dake wajen birnin Tunis yayin da yan sanda suka riƙa harba hayaki mai sa hawaye akan masu zanga zanga Akwai rahotanni dake cewa an yi sace sace a wasu wuraren A wasu wurare kamar garin Thala Rahotanni sun ce an cina wa wani ginin jami'an tsaro wuta. Tani aka girke sojoji dubu biyu a akalla birane hudu. Jami'an tsaro sun kama fiye da mutane 600 a fadin kasar a wannan makon. Sun zarge su ne da yin zagon kasa da sace sace. Sai dai wasu masu zanga zangar sun zarge yan sanda da nuna ƙarfi da ya wuce kima. An kashe mutum guda ranar litinin a garin ta Borba. Wannan habin wajen risena. Muna san aika wada sako ga masu zanga zangar cewa duk wani mintaki da gwamnati ta doka bamburin ta shine kyauta ta tattalin arziki da zaman ta kiwo mutane dan yadda mutane za su dawo da fata na garga kasar su a babban binnin kasar yayin da mutane ke nuna fushin su game da yadda yan siyasa ke tafiyar da tattalin arziki suna kuma fargabar tashin hankali zanga zangar za ta iya zama cikin lumana farashin kaya ya karu sosai tashin farashin babbar matsala ce amma ya kamata a sani cewa wasu na amfani da wannan tashin hankali dan shuka tsiya yarda da shugabanni da jami'ai a Tunisia yake nema a wurin mutane yanzu tana da wuya sosai a yan shekarun da suka wuce dai yan kasar ta Tunisia sun dandana wahalar tattalin arziki to za ku iya samun wasu bayanan akan wannan labarin da ma wasu a shafin mu na internet bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula a Mosul ne dai daga cikin birane mafi girma a Iraki kungiyar AS ta ayyana kafuwar daular ta a shekara 2014 yanzu birnin ya koma karkashin ikon sojojin Irakin amma babu wanda ya san ta kamai mai yawan asarar rayukan da aka yi a watanni biyar din da aka shafi ana gogor mayar yanzu birnin to tattawagar BBC ta sake komawa birnin dan ganin halin da ake ciki yanzu kadar hotan Ashatu Musa Titin Faruk kenan a da nan ne tsakiyar tsohon birnin Mosul wanda shine na biyu a yawan jama'a a Iraqin. Barna da akai ba ta musultuwa ko ga kasar da ta kwama da yaki yaki a tsawon shekaru. Sassa da dama na birnin Mosul din sun ruguje sakamakon watannin da aka kwashe ana kokarin kore kungiyar IS daga ramin kuran nata. Har yanzu ana iya ganin ga wakin mayakan IS din nan da can. Ga wadanda suka tsira kuma irin su Ahmed tsugunna ba ta kari ba. Yan uwansa takwas sun halaka to amma har yanzu bai iya gano ga wakin ba domin yayi musu sutura. Yan IS din sun je unguwar da yan uwan na wake zaune. Suka ce musu su bar wurin. Sannan daga baya suka kawo nasu iyalan. Sarakuwa ta ta dan soma rashin lafiya. Sai kawai suka kashe ta. Suka jefa gawar ta a kogi. Dan ba sa san sai kusa da wani mara lafiya. Ana dauka wadanda suka tsira da ransu a matsayin wata kila magoya bayan kungiyar IS din. Wasun su ba za su iya koma a gidajen su ba, ba tare da izinin sabbin shugabannin ba. Dole a tantance wadannan mutanen da tabbatar da cewa ba su hulɗa da IS ba. Akwai wasu manboban IS da ba su nanu ba sosai. Mutanen wurin ne kawai za su iya taimaka mana wajen gane fuskokin su. 
don haka dole mu gano su kafin mu bar waɗannan mutanen su koma gidajen su za a kwashe shekaru kama a sake gina musul an dauki wata da watanni ana fatattakan mayakan IS daga matsatsin hanyoyi a tsohon birnin musul din a yanzu babban kaduba landa jami'an tsaron civil defense ke fuskanta shine na kawar da nakiyoyin da suka rage akan titunan da kuma gina gini to an su kuma ga wasu labaran duniyar duban magawa bayan kungiyar kwadago ta NLC a Nigeria sun yi zanga zanga a garin Kaduna da nuna adawa da matakin da gwamnatin jihar ta dauka na kurar dimbin ma'aikatan ta malamai dubu 22 ne dai gwamnatin tace za ta kora a watan gobe saboda sun fadi jarabawar da ta shirya musu sai da NLC din ta ce matakin baya kan ka'ida tun farko kuma gwamnatin ta baza sojoji dan hana jama'a fitowa Majalisar Dokokin Gabon ta amince da wani sabon kundin tsarin mulki da zai ba shugaba Ali Bongo damar ci gaba da mulki har sai illa ma sha Allahu Yanzu shugaban zai iya sabunta wa'adin mulkin sa na shekaru bakwai har sai yadda hali yayi har ila yau kuma sabon kundin tsarin mulkin ya ba shugaba Bangon kariya daga gurfana a gaban shari'a har ƙarshen rayuwar sa Tare da da Iran sun yi kira ga shugaba Trump da ya goyi bayan yarjejeniyar da aka kula a 2015 akan shirin nuclear Iran din. Munisocin harkokin wajen kungiyar sun gana da takuran aikin su na Iran din a birnin Brussels dan jaddada kudurin su na aiki da yarjejeniyar. Mr. Trump dai ya bayyana yarjejeniyar a matsayin wani shirme. A wasassa na duniya ana amfani da kananan jiragen saman nan marasa matuki da ake kira drones wajen yaki sai dai a Afirka yanzu haka an kadama da wasu shirye-shirye inda ake amfani da jiragen na drones wajen kyautata harkar kiwon lafiya a Malawi alal misali ana amfani da su wajen kai magunguna yankunan karkara gade Ibrahim mujin yawa da karin bayani karamin jirgi mara matuki ne nan yayin da yake fi wani kauye a Malawi an yi marhaban da isowar sa saboda ya kawo kayan magunguna da ake bukata Chris Chapo ma'aikacin lafiya ne tafiyar kilomita 10 yake zuwa wani asibiti don karbo magungunan sa'a biyu yake yi kafin ya kai asibitin it is worse wahalar ta fi muni ne a lokacin damuna saboda hanya tana lalacewa ana bata lokaci sosai saboda mutane yana shafe yini gaba daya wajen karbo magani idan ciwo yayi tsanani sosai mutu na iya mutuwa to koshin za a samu sauki idan aka rika amfani da karamin jirgi mara matuki wajen kai magungunan wannan ne wuri na farko a duniya na yin gujin jirgi mara matuki na kai kayan agaji kamfanin globe na kasar Sweden wanda ya kera jirgin ya saita shi yadda zai wuce kai tsaye zuwa kauyen su Chris dauke da akwatin kayan gujin jini cikin minti 15 jirgin yake isa a daya daga cikin gwaje gwajen wata matsala da aka gano ita ce ta karfin batirin sa sai da aka taimaka wajen ganin jirgin ya sauka lafiya ba zai yi abada tabbaci 1900 cewa ba za a samu matsala da jirgin ba wajen kai kayan akan lokaci duk da haka amma masu goyen bayan shirin sun yi amanne cewa tsarin hanya ce mafi sauki ta kai kaya ko da na dan karamin lokaci ne to a fagen wasanni kuma hukumar kwallon kafar Africa CAF za ta biya albashin dukan alƙalan wasa da za su sa ido a wasannin da ake bugawa a nahiyar a wani yunkuri na yaki da cin hanci shugaban hukumar ta CAF Ahmad Ahmad ne ya shugabanci taron da ya dauki wannan mataki a da dai hukumomin kwallon kafar na kasashen da ake wasannin ne yake biyan alƙalan wasan dan wasan kwallon kafar Japan Kazuyoshi Muira wanda a watan gobe zai cika shekaru 51 a duniya ya sa hannu a wani sabon kwantragi da club din Yokohama FC ya fara wasa ne da club din Santos na Brazil a 1986 bara Miura ya zama dan wasan farko mai shekaru fiye da 50 da yace kwallo a gasar league ta Japan to za ku samu duka wadannan labaran ne a shafin mu na internet wato bbchau